ரஷ்யா தான் முதன் முதலாக விண்ணில் ராக்கெட் விட்டது அந்த முதல் விண்கலத்தின் பெயர் ஸ்புட்னிக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு தொடக்கம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்று வரை முதன் முதலாக மிர் என்ற ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை ஒற்றை நாடாக கட்டி ரஷ்யா நிர்வகித்தது ஆனால் அப்பேற்பட்ட ரஷ்யாவால் கூட நிலவில் மனிதனை இறக்க முடியவில்லை அது போதாதென்று அமெரிக்கா மூன் லேண்டிங் செய்த காலம் ரஷ்யாவிற்கும் அமெரிக்காவிற்கும் கோல்டு வார் நிலவிக் கொண்டிருந்த காலம் இவ்வாறெல்லாம் இருக்கும்போது அமெரிக்கா நிலவில் இறங்கியது பொய் என்றால் ரஷ்யா அமெரிக்காவை அம்பலப்படுத்தியிருக்கலாமே ஆக எதிரி நாடான ரஷ்யாவே அமெரிக்காவின் சாதனையை ஐயமுறவில்லை என்பதிலிருந்து அமெரிக்கா நிலவில் இறங்கியது உண்மையாகத்தானே இருக்க வேண்டும் இது அமெரிக்க கைக்கூலிகளின் முக்கியமான வாதமாக உள்ளது இதற்கு அஸ்கனாசிகளைப் பற்றியும் செஃபாடிக்குகளைப் பற்றியும் ஆய்வு செய்த என்னை போன்றவர்களால் மட்டும்தான் பதில் கூற முடியும் அமெரிக்காவை இன்றுவரை ஆள்பவனும் அஸ்கனாசி யூதன் ரஷ்யாவை அப்போது ஆண்டவனும் ரஷ்யாவின் மீது இன்றுவரையும் கூட அதிகாரம் செலுத்திக் கொண்டிருப்பவனும் அதே அஸ்கனாசி யூதன்தான் ஆக அமெரிக்காவிற்கும் ரஷ்யாவிற்கும் கோல்டுவார் இருந்தது என்பதே பெரும் பொய் உலக மக்களை ஏமாற்றி உலகை தங்களின் விருப்பப்படி வழி நடத்த இந்த இரண்டு நாட்டு யூதர்களும் சேர்ந்து நடத்திய நாடகம்தான் கோல்டுவார் என்ற பித்தலாட்டம் கோல்டுவார் இருந்தால்தானே அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் தத்தமது நேச நாடுகளைக் கொண்டு அவற்றிடையே பதற்றங்களை ஏற்படுத்த முடியும் அந்த பதற்றங்களை சாதகமாக பயன்படுத்தி அவற்றுக்கு யூத கார்பரேட்டுகள் தயாரிக்கும் இராணுவ தளவாடங்களை விற்க முடியும் இவர்களே உருவாக்கும் இந்த பதற்றங்களை பயன்படுத்தி தத்தமது நேச நாடுகளின் வளங்களையும் சூறையாட முடியும் ஆக முதலாளித்துவ நாடான அமெரிக்காவிற்கும் போலி கம்யூனிச நாடான ரஷ்யாவிற்கும் இடையில் கோல்டுவார் என்பது யூதர்களின் திட்டமிட்ட ஏற்பாடுதான் எனவே ரஷ்யா அமெரிக்காவை ஒருபோதும் காட்டி கொடுக்காது அதனால்தான் காட்டி கொடுக்கவும் இல்லை அப்படியானால் செஃபாடிக் யூதர்களாவது காட்டி கொடுத்திருக்க வேண்டுமே என்கிறீர்களா அப்படி காட்டி கொடுக்கும்படி எடுக்கப்பட்ட திரைப்படம்தான் கேப்ரிகான் ஒன் ஆமாம் அந்த திரைப்படத்தை தயாரித்தவர்கள் செஃபாடிக் யூதர்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் வேறு எந்த அமெரிக்கனுக்கும் இதுபோன்ற ஒரு படத்தை எடுக்க தில் இருந்திருக்காது அடுத்ததாக நாசா அடிவிரடுகள் சொல்லும் நொண்டிச் சான்றுதான் நான்கு லட்சம் பணியாளர்கள் அப்பல்லோ திட்டத்தில் பணியாற்றினார்கள் அத்தனை பேரையும் ஏமாற்றியிருக்க முடியுமா என்பது இது குழந்தைத்தனமான வாதம் அப்பல்லோவுக்கு நெட்டு போல்ட்டு செய்தவனுக்கெல்லாம் அதிகார வர்க்கத்தின் பித்தலாட்டங்கள் தெரியுமா என்ன கண்ட்ரோல் ஸ்டேஷன்களில் பணியாற்றிய பொறியியல் அறிஞர்களுக்கும் அவர்களின் கன்சோல்களில் தெரிந்த காட்சிகள் உண்மையில் எங்கிருந்து அனுப்பப்பட்டன என்பது தெரியாதல்லவா அவை ராக்கெட்டிலிருந்து வந்தனவா அல்லது பக்கத்து அலுவலகத்திலிருந்து வந்தனவா என்பது அவர்களுக்கு தெரியாதல்லவா அப்படியே பலருக்கு சந்தேகம் வந்திருந்தாலும் உண்மையைச் சொன்னால் உயிருக்கு ஆபத்து என்று அவர்கள் மௌனித்திருக்கலாமல்லவா கால மாற்றமும் இன்டர்நெட் வருகையும் மௌனித்திருந்த அவர்களை இப்போது பேச வைத்திருக்கலாமல்லவா எனவே நாசாவில் பணியாற்றிய அத்தனை பேரையும் ஏமாற்றியிருக்க முடியுமா என்ற கேள்வியும் மிகவும் அற்பமான சப்பைக்கட்டு கேள்விதான் அடுத்து நிலவில் ஏன் நட்சத்திரங்கள் தெரியவில்லை என்பது நமது உறுதியான கேள்வி அதற்கு நிலவின் தொடுவானத்தை படம் பிடிக்கும் போது நிலவின் தரையிலிருந்து வரும் பிரகாசமான ஒளியின் தாக்கத்தால் கேமராவின் ஷட்டர் ஓப்பனிங் டைம் குறைக்கப்பட்டதால் நட்சத்திரங்களிலிருந்து வரும் மங்களான ஒளி பதிவாகவில்லை என்று நாசா கைக்குழிகள் சொல்வதே இயற்கிறேன் ஆனால் நிலவின் தொடுவானத்தை பார்க்காமல் நிலவின் வானத்தை மட்டும் அண்ணாந்து பார்த்திருந்தால் நட்சத்திரங்களை பார்த்திருக்கவும் முடியும் படம் பிடித்திருக்கவும் முடியும் ஆனால் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் தாங்கள் நட்சத்திரங்களை பார்க்கவே இல்லை என்று சொல்வது உண்மைக்கு முற்றிலும் புறம்பான வாக்குமூலம் பிரபலமான வானாராய்ச்சி நிபுணரும் செய்தியாளருமான பேட்ரிக் மோர் என்பவரின் எதிர்பாராத கேள்விக்கு பதில் சொல்ல தெரியாமல் திணறி இப்படி அபத்தமாக உளறியுள்ளார் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் அதை அசட்டுத்தனமாக ஆமோதித்த மைக்கேல் காலின்ஸின் உடல் மொழியையும் கவனியுங்கள் கொலம்பியா விண்கலத்தில் நிலவை சுற்றி பறந்து கொண்டிருந்த மைக்கேல் காலின்ஸின் கண்களிலும் நட்சத்திரங்கள் தெரியவில்லை என்பது எப்படி உண்மையாக இருக்க முடியும் ஆக நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் மட்டுமல்ல மைக்கேல் காலின்ஸும் 
பொய் சொல்கிறார் என்பது புரிகிறது செப்டம்பர் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அன்று பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பின் போது இந்த மூவரும் அதுவரை யாரும் செய்யாத மாபெரும் சாதனை செய்தவர்கள் என்பதை பிரதிபலிக்கும்படி குதூகலத்துடனும் மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இல்லாமல் தர்ம சங்கடமான கேள்விகள் வரலாம் என்ற அச்சத்தில் மன இறுக்கத்தோடு இருப்பது முகமே மனதின் கண்ணாடி என்பதை நிறுவும் வகையில் இவர்கள் நிலவில் இறங்கவில்லை என்பதை படம் பிடித்து காட்டிவிட்டது நட்சத்திரங்கள் பற்றி நீல் ஆம்சாங் சொல்லும் இந்த காட்சியையும் மைக்கேல் காலேன்ஸின் உடல் மொழியையும் பஸ் ஆல்டினின் மன இறுக்கத்தையும் நன்றாக கவனித்து பாருங்கள் When you looked up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. Uh, Even I Collins, who was left orbiting the moon while the other two descended on the surface, does not remember seeing a single star. I don't remember seeing any. One boy is <laughs> marked by a window man, and another boy is told to stop. எதிரியை திகைக்க வைக்க வேண்டும் அப்பல்லோ ராக்கெட்டுகள் பூமியை விட்டு நிலவுக்கு போகவே இல்லை என்பதை மறைக்கச் சொன்ன இமாலய பொய்தான் நிலவில் அமெரிக்கா ரோவர் கார் ஓட்டியது என்ற பித்தலாட்டம் அதுவும் ஒரு முறையல்ல மூன்று முறையாம் அப்பல்லோ பதினைந்து பதினாறு பதினேழு ஆகிய மூன்று பயணங்களிலும் நிலவில் கார் ஓட்டியுள்ளது அமெரிக்கா அது உண்மையானால் ரோவர் காரை லியூனார் மாடியூலிலிருந்து எப்படி கீழே இறக்கி பயணத்திற்கு தயாராக்கினார்கள் என்பதை முழுதாகவும் தெளிவாகவும் காட்டியிருக்க வேண்டுமல்லவா ரோவர் கார் டிப்ளாய்மெண்ட் வீடியோ என்று நாம் தேடினால் ஒன்றே ஒன்றுதான் கிடைக்கிறது அதுவும் இருட்டில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோ போலவும் சற்றும் தெளிவில்லாமலும் உள்ளது ரோவர் காரை ஓட்டும் காட்சிகளெல்லாம் மிகவும் தெளிவாக உள்ளபோது ரோவர் கார் டிப்ளாய்மெண்ட் வீடியோ காட்சி ஒன்றே ஒன்று மட்டும் உள்ளதும் அதுவும் இருட்டில் எடுத்தது போல தெளிவில்லாமலும் உள்ளதும் நாசா நம்மை ஏமாற்றுகிறது என்பதை நிறுவுகிறது கூரை ஏறி கோழி பிடிக்க முடியாதவன் வானமேறி வைகுந்தம் போனானாம் அதாவது முருகன் சாதித்ததைக் கூட சாதிக்க முடியாத யூதர்கள் திருமாலையும் விஞ்சி சாதித்தார்கள் என்பது எப்படி சாத்தியம் அதை குறிக்கும் பழமொழிதான் இது நாசாவால் பதில் சொல்ல முடியாத இன்னும் எவ்வளவோ கேள்விகளை நாம் கேட்க முடியும் ஆனால் எனது நேரத்தையும் உங்களது நேரத்தையும் விரயம் செய்யாமல் நான் அடுத்து கேட்கும் மிக முக்கியமான கேள்வி என்னவென்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டு வரை மாமியார் வீட்டுக்கு போய் வருவது போல ஏழு முறை நிலவுக்கு போய் வந்த நாசா அதன் பிறகு இன்று வரை கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக ஏன் ஒருமுறை கூட நிலவுக்கு போகவில்லை என்பதுதான் மைக்ரோ பிராசஸர் கூட இல்லாத ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் அதாவது முறையான கம்ப்யூட்டர் கூட இல்லாத காலத்தில் மூன்றே ஆண்டு இடைவெளியில் ஏழு முறை நிலவுக்கு சென்ற நாசா எல்லாமும் உள்ள இந்த நவீன காலத்தில் ஏன் கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக நிலவில் இறங்க முயற்சிக்கவில்லை என்பதுதான் உலக மக்கள் அனைவரின் ஒரே கேள்வியாக உள்ளது அமெரிக்கா அன்று உண்மையிலேயே நிலவில் இறங்கியிருந்தால் சில்வர் ஜூபிலி ஆண்டான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி மூன்றில் நிலவில் மீண்டும் மனிதனை இறக்கி மனித நிலவில் இறங்கிய இமாலய சாதனையின் சில்வர் ஜூபிலியை கொண்டாடி இருக்க வேண்டுமல்லவா சில்வர் ஜூபிலி கொண்டாடாததை கூட மன்னிக்கலாம் கோல்டன் ஜூபிலி ஆண்டான இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலாவது இப்போதுள்ள அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி நிலவில் மனிதனை மீண்டும் இறக்கி கோல்டன் ஜூபிலியையாவது கொண்டாடியிருக்க வேண்டுமல்லவா இதை செய்யாததற்கு நாசாவின் அடிவிரடுகள் உப்புவிக்கப் போனேன் மழை வந்தது மாவுவிக்கப் போனேன் காற்றடித்தது என்பது போலச் சொல்லும் காரணங்கள் ஏற்கக்கூடியவை அல்ல இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நாசா நிலவில் மீண்டும் இறங்கி கோல்டன் ஜூபிலியையாவது கொண்டாடியிருக்க வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு வரலாற்று நிகழ்வை சான்றாக கொடுக்கிறேன் இந்தியன் சிவில் ஏவியேஷனின் தொடக்கமாக ஜே ஆடி டாட்டா தனது இருபத்தி எட்டாவது வயதில் டே ஹெவில்லேண்ட் பஸ்மாத் என்ற சிங்கிள் என்ஜின் வானு ஊர்தியில் கராச்சியிலிருந்து மும்பாய் வரை அக்டோபர் பதினைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டில் முதல் ஏர்மெயில் சர்வீஸை தொடங்கி அந்த வானூர்தியை தானே ஓட்டியும் வந்தார் அந்த நாளின் முப்பதாம் ஆண்டின் நினைவாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டு அக்டோபர் பதினைந்து அன்று லெபார்ட் மாத் என்ற இன்னுமொரு சிங்கிள் என்ஜின் வானூர்தியில் கராச்சியிலிருந்து மும்பாய் வரை தானே அந்த வானூர்தியை இயக்கி வந்து 
தனது ஐம்பத்தி எட்டாவது வயதில் மீண்டும் வரலாற்றை நினைவு கூர்ந்தார் ஜயா டி டாட்டா இது போதாது என்று லெபார்ட் மாத் என்ற தான் முன்பு பயன்படுத்திய அதே சிங்கிள் என்ஜின் வானூர்தியை ரீகண்டிஷனிங் செய்து தனது எழுபத்தி எட்டாவது வயதில் கராச்சியிலிருந்து மும்பாய் வரை அதை தானே ஓட்டி வந்து இந்தியன் சிவில் ஏவியேஷன் தொடங்கியதின் ஐம்பதாம் ஆண்டின் நினைவை கொண்டாடினார் ஜெயாடி டாட்டா ஒரு பிரைவேட் ஏர்லைன் தனது முதல் பயணத்தை இவ்வாறு நினைவு கூறுகிறது என்றால் உலகில் என்றுமில்லாத அதிசயமாக நிலவில் மனிதன் இறங்கிய வானலாவிய சாதனையை நினைவு கூர்ந்து அமெரிக்காவின் நாசா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி மூன்றில் சில்வர் ஜூபிலியையும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கோல்டன் ஜூபிலியையும் கொண்டாடியிருக்க வேண்டுமல்லவா அப்படி எதையும் இதுவரை அமெரிக்கா கொண்டாடவில்லை என்பது அன்று அமெரிக்கா நிலவில் இறங்கியதாக சொன்னது பிரம்மாண்டமான பொய் என்பதை உறுதியாகவும் ஐயத்திற்கிடமில்லாமலும் நிறுவுகிறது கேப்ரிகான் ஒன் திரைப்படத்திற்கு பிறகு நாசாவின் செயல்பாடுகளை உலகெங்கும் கூர்ந்து கவனிப்பார்கள் என்பதும் இன்டர்நெட் உள்ள இந்த காலத்தில் முன்பு போல மக்களை எளிதாக ஏமாற்ற முடியாது என்பதாலும் தான் நிலவில் இறங்கும் புதிய முயற்சிகளை அமெரிக்கா இதனால் வரை மேற்கொள்ளவில்லை இன்டர்நெட் வந்த பிறகு விபரம் தெரிந்த உலக மக்கள் அனைவரும் மூன் லேண்டிங் ஃபேக் என்பதை அறிந்திருந்தனர் உலகை ரவுடி ராச்சியம் செய்து கொண்டுள்ள அமெரிக்காவை விபரமறிந்த உலக மக்கள் வெறுக்கிறார்கள் என்பதாலும் நிலவில் இறங்கியதாக பிரம்மாண்ட பொய் சொன்ன அமெரிக்கா மீது உலக மக்கள் காரி துப்புகிறார்கள் என்பதாலும் அமெரிக்க யூதர்கள் மீது இப்போது அமெரிக்க மக்களுக்கே வெறுப்பு உண்டாகி வருகிறது இதை சமாளிக்க அமெரிக்கா இப்போது உண்மையிலேயே நிலவு பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டிய தேவையை உணர்ந்துள்ளது இப்போதாவது மனிதனை நிலவில் உண்மையாகவே இறக்கினால்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதிலும் அமெரிக்கா மனிதனை உண்மையாகவே நிலவில் இறக்கியது என்று சாதித்து அமெரிக்காவின் மானத்தை காக்க முடியும் என்பதால் ஆர்டமிஸ் ஒன் ஆர்டமிஸ் டூ ஆர்டமிஸ் த்ரீ ஆகிய திட்டங்களை அமெரிக்கா வகுத்தது அதன்படி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் ஆடில்லா ஆர்டமிஸ் ஒன்று என்ற களம் முப்பத்தி இரண்டாயிரம் கோடி டாலர் செலவில் நிலவை வெறுமனே சுற்றி வரும்படி ஏவப்பட்டது அடுத்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் ஆட்டமிஸ் டூ மனிதர்களுடன் நிலவி சுற்றி மட்டும் வரும்படி திட்டமிடப்பட்டுள்ளது அதற்கடுத்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தின் இறுதியில் நிலவில் மனிதனை இறக்கும் திட்டத்துடன் ஆட்டமிஸ் த்ரீ வெண்கலம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இந்த முறை மனிதனை நிலவில் இறக்க முடியும் என்ற அசட்டு நம்பிக்கையோ அல்லது மீண்டும் உலகை சாமர்த்தியமாக இயக்க முடியும் என்ற புதிய நம்பிக்கையோ நாசாவிடம் உள்ளதாக தெரிகிறது அந்த அசட்டு நம்பிக்கையின் வெளிப்பாடாக சமீப காலமாக உலகெங்கும் அமெரிக்கா நிலவில் இறங்கியது உண்மை என்று பொய் சொல்லும் ஊடகங்கள் புற்றீசல் போல பெருத்துள்ளன அதாவது அப்படி சொல்லும்படி நாசா தனது கைக்கூலிகளை உலகெங்கும் உருவாக்கி வைத்துள்ளது அப்படி தமிழகத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள கைக்கூலிகள்தான் மதன் கௌரி மிஸ்டர் ஜி கே மாயம் ஸ்டூடியோஸ் கார்த்திக் மாயாகுமார் ஷாபு த்ரி ஆர்ஜே ஷா மற்றும் பலர் இவர்கள் அனைவருமே தமிழர்கள் அல்ல அல்லவே அல்ல இவர்கள் எல்லோருக்குமே தெளிவாக தெரியும் அமெரிக்கா நிலவில் கால் பதிக்கவில்லை என்று ஆனால் வாங்கிய காசுக்கு நன்றாகவே கூவுவார்கள் அமெரிக்கா நிலவில் இறங்கியதாக நண்பர்களே பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சிகளில் வருவதெல்லாம் உண்மைதான் அரசாங்கம் மக்களின் நன்மைக்காகத்தான் இயங்குகிறது வெள்ளையாயிருப்பவன் பொய் சொல்ல மாட்டான் என்றெல்லாம் உலக மக்களின் மண்டையில் தங்களின் ஊடகங்களைக் கொண்டு ஏற்றி வைத்துள்ளான் யூதன் ஆனால் நண்பர்களே இந்த உலகம் முழுக்க முழுக்க பொய்களால் கட்டப்பட்டுள்ள உலகம்தான் நாம் கண்களால் காண்பதோ காதுகளால் கேட்பதோ உண்மை அல்ல உண்மையை தேடித் தேடித்தான் ஆய்வு செய்துத்தான் காண வேண்டிய நிலை உள்ளது அதே வேளை பொய்களிலிருந்து மக்களை காக்கும் ஊடகங்களும் உலகெங்கும் உள்ளன ஆனால் அவை சிறுபான்மைதான் அவற்றை தேடி படியுங்கள் காணுங்கள் அவர்களை மட்டும் பின்தொடருங்கள் மேற்கூறியது போன்ற கைக்கூலி பொய்யர்களை பின்தொடராதீர்கள் இந்த கைக்கூலிகள் சில உண்மைகளையும் பேசுவார்கள் அதைவிட நிறையவே பொய்யும் பேசுவார்கள் பொய்யை பேசும்போது வாழைப்பழத்தில் ஊசி நுழைப்பது போல பாமர மக்கள் இனங்காணாத வகையில் திறமையாக பேசுவார்கள் அதனால் இவர்கள் பேசுவதில் பொய் எது உண்மை எது என்று பாமர மக்களால் இனங்காண முடியாது ஒரு சான்று கொடுக்கிறேன் சாகர்மாலா என்ற திட்டம் நினைவுள்ளதா 
இது ப்ளூ ரெவல்யூஷன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது கிரீன் ரெவல்யூஷன் கொண்டு வந்து நமது மண்ணை நச்சாக்கி எப்படி இயற்கை விவசாயத்தை அழித்தார்களோ ஒயிட் ரெவல்யூஷன் கொண்டு வந்து நமது நாட்டு மாடுகள் கொடுத்த ஏட்டுப்பாலை இல்லாமல் செய்து வெளிநாட்டு ஜெர்சி மாடுகளை இறக்கி ஏவோன் வகை விஷப்பாலை நமக்கு பழக்கினார்களோ அதற்காகவே நமது ஜல்லிக்கட்டு எனும் ஏறு தழுவலை அழிக்க அமெரிக்க யூதர்களும் இந்திய பிராமணர்களும் கைகோர்த்து எப்படி விடாப்பிடியாக நம்மை துரத்தினார்களோ அதே போல இந்தியாவின் கடல் வளங்களை சேட்டுகளுக்கும் யூத கார்பரேட்டுகளுக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்து கொள்ளையடிக்கும் திட்டம் மட்டுமல்லாது இந்திய மீனவர்களை அவர்களின் வாழ்விடங்களிலிருந்து விரட்டியடித்து இந்தியாவின் கடலோரமெங்கும் மிலிட்டரி கிரேடு சாலை அமைத்து அதில் ரோந்து வந்து இந்திய மக்களை திறந்தவெளி சிறைச்சாலையில் வைக்கும் பிராமண வக்கிர புத்தியின் விளைவுதான் சாகர்மாலா திட்டம் இந்தியாவை மறைமுகமாக ஆண்டு கொண்டுள்ளவன் யூத பிராமணன்தான் பிராமணனேதான் பிராமணன் செய்யும் எதுவும் இந்திய மக்களின் நலனுக்காக இருக்காது என்பதை மக்கள் இப்போது உணர்ந்து வருகிறார்கள் ஆக சாகர்மாலா என்பது இந்தியர்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாகடித்து இந்திய மக்களின் மீது போடப்படும் சவமாலைதான் ஆமாம் சவமாலைதான் சாகர்மாலா ஆனால் இந்த கொடூர திட்டம் நமக்கு எவ்வளவு நல்லது என்று மதன் கௌரி என்ற யூத பிராமணன் வாழைப்படத்தில் ஊசியேற்றுவது போல பேசி அன்றே விடியம் செய்திருந்தது இன்றும் எனது நினைவிலிருந்து நீங்காமல் உள்ளது இவன் சாதி இல்லை என்று திராவிடன் போல கமலஹாசன் போல பகுத்தறிவு பேசுவான் ஆனால் இவனது அஜெண்டா எங்கிருந்தோ வந்த யூத பராமணன் நம்மை அடிமைப்படுத்தி ஆள்வதை நாம் உணராமல் இருக்கவும் உணர்ந்தாலும் சகித்துக் கொள்ளும் வகையிலும் மனிதம் ஒன்றுதான் சாதி போன்ற பாகுபாடுகள் தேவையில்லை என்பது போன்ற பிரச்சாரங்களால் நம்மை மூளைச் செலவை செய்வதுதான் தமிழர்களும் வந்தேறிகள்தான் என்ற யூத பொய்யை சொன்னவனும் இவன்தான் தமிழர்கள் இனவெறியர்கள் என்று இவன் சமீபத்தில் பேசி அது சர்ச்சையானதும் பலர் அறிவர் இவனைப் போன்ற வந்தேறிகளும் தமிழ்ப் பகைவர்களும் பதிவிடும் கருத்துக்களை தமிழர்கள் பார்க்கலாமா ஒவ்வொரு ஊடகத்தையும் தனது கைகளில் வைத்துள்ள யூதன் சோசியல் மீடியாவையும் தனது கைகளில் வைத்துக் கொள்ள இவனைப் போன்ற பலரை உலகெங்கும் இறக்கிவிட்டுள்ளான் அதனால்தான் இவனுக்கு எழுபது லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இவனைப் போன்ற கயவர்களின் அஜெண்டா என்பது மக்களின் மூளையை மழுங்கடிப்பதுதான் தமிழர்களே யூடியூப் சேனல் நடத்துபவன் தமிழனா உண்மையிலேயே தமிழனா என்று முதலில் பாருங்கள் வந்தேறிகள் நடத்தும் சன்னல்களை ஒருபோதும் பார்க்காதீர்கள் அல்லது அவற்றை கவனத்தோடு பாருங்கள் நீங்கள் பார்க்கும் இந்த உலகம் பொய்யானது என்ற அடிப்படை புரிதல் மிகவும் அவசியம் நம்மீது படையெடுத்து வந்து இன்றும் நம்மை ஆண்டு கொண்டுள்ள வந்தேறிகள் நாம் தெளிவு பெறுவதை விரும்ப மாட்டார்கள் நம்மை மூளைச் செலவை செய்வதையே குறிக்கோளாக கொண்டு செயல்படுவார்கள் அதனால்தான் மாற்றா நடத்தும் சன்னல்களை ஒருபோதும் பார்க்காதீர்கள் இந்த பொதுவான எச்சரிக்கையை எப்போதோ கொடுக்க எண்ணினேன் ஆனால் அப்பல்லோ பித்தலாட்டத்தை இந்த கைக்கூலிகள் மறைப்பதை சான்றாக கொண்டு இப்போதாவது சொல்லும்படி நேர்ந்துள்ளதை எண்ணி மகிழ்கிறேன்